สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวุฒินีทับทองและประชาชาติมอเตอร์ลิงนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับเจ้ารถคันนี้เลยค่ะ Mercedes Benz A 2 0 0 AMG นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นประกอบในประเทศแล้วนะคะเรามาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงสำหรับรุ่น Facelift คันนี้เขามีอะไรกันบ้างนะคะเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะกระจังด้านหน้านี้เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าออกแบบมาเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะหรูหรานะแล้วก็ดูมีสไตล์เลยทีเดียวสัญ,ญลักษณ์โลโก้ Mercedes Benz ค่อนข้างจะใหญ่โตโอ,อ่านะคะแล้วก็เป็นกระจังที่ประดับไปด้วยหมู่ดาวของ Mercedes Benz นะคะค่อนข้างจะสวยงามและลงตัวค่ะฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นฝากระโปรงแบบใหม่ที่เขาออกแบบมาก็คือมีเส้นของตัว Power Dome มาให้ด้วยนะคะคือเส้น2เส้นตรงนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของ Aero Dynamic นะคะสังคาค่ะหลังคาของเจ้า A 2 0 0 AMG คันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกลุกนะคะเป็นหลังคากระจกค่อนข้างจะบานใหญ่เลยทีเดียวนะที่ Mercedes Benz เขานำมาใส่ให้กับเจ้ารถคันนี้นะคะการดีไซน์ทำให้รถคันนี้ดูมีทั้งความหรูหราแล้วก็ดูความสปอร์ตนะเข้าไปนั่งในห้องโดยสารเองก็ช่วยให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันดูโอถงโออาเลยทีเดียวนะคะตัวรถเนี่ยเป็นบอดี้สีขาวหลังคาสีดำสวยงามค่ะสวยงามเลยทีเดียวค่ะสําหรับเจ้ารถคันนี้นะไฟหน้าของเจ้ารถคันนี้ออกแบบมาใหม่นะคะเป็นไฟหน้าที่เป็น LED นะแล้วก็มีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติมาให้ด้วยล้อเนี่ยเป็นล้ออลลอยนะออกแบบมาในสไตล์ของ AMG นะคะมีเรื่องของ Aero Dynamic นะล้อเนี่ยเป็นล้อสีดำนะลักษณะของการออกแบบเนี่ยเป็นแบบ5แฉกก็เป็นคล้ายๆตัวดาวนะคะสำหรับเจ้า A Class เวอร์ชันนี้นะคะเป็นเจเนเรชันที่4แล้วแล้วก็ Mercedes Benz ยืนยันแล้วค่ะว่าเวอร์ชันที่4เนี่ยเขาจะมีแต่รุ่นซีดานนะคะส่วนรุ่นแฮชแบ็กเนี่ยเขาไม่มีนโยบายที่จะเอาเข้ามาทําตลาดนะคะด้านข้างของตัวรถเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรถที่เป็นไซส์ที่เล็กที่สุดของซีดานของเบนซ์นะคะก็คือเป็นตัว A Class เนี่ยมุมมองด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะรถคันนี้มีความฉบเฉียวนะด้านหน้าของตัวรถเองเนี่ยหน้ารถเนี่ยค่อนข้างจะจิกลงไปข้างหน้าก็ให้อารมณ์ของความเป็นรถสปอร์ตนะส่วนเส้นสายด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะคมชัดเลยทีเดียวสําหรับเส้นจากกระจังด้านหน้าเลยมาที่บริเวณด้านข้างแล้วไปจดที่ด้านท้ายของประตูนะคะถ้ามองในมุมนี้ก็รถไม่ได้ดูว่าจะมีขนาดเล็กนะสำหรับเจ้า A 2 0 0 AMG คันนี้รถค่อนข้างจะดูจากภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางเลยทีเดียวนะส่วนด้านท้ายค่ะจะออกแบบมาลักษณะคล้ายๆกับเป็นทรงคูเป้เล็กๆนะแต่มีความมนนะแล้วก็ด้านท้ายดูรวมๆแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามนะแต่ถามว่าลงตัวไหมก็ถือว่าลงตัวนะสำหรับรถขนาดเล็กสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตเลยก็คือในส่วนของเส้นตรงนี้ค่ะเส้นโครเมียมนี่นะคะที่ตัวของสเกิร์ตด้านล่างนี่เป็นเส้นโครเมียมแล้วก็มีท่อปลายท่อสีเงินนะแล้วก็มีตัวช่องรีดรีดอากาศให้ตรงนี้ด้วยมีท่อมาให้2ด้านเลยก็บ่งบอกถึงความสปอร์ตและการเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็มีเส้นของโครเมียมเข้ามาตัดให้โดยรวมๆแล้วเจ้า A 2 0 0 AMG คันนี้ค่อนข้างจะสวยงามค่ะสำหรับในส่วนของภายนอกนะขับขี่ในเมืองเนี่ยก็น่าจะฉบเชียวเจ้า A 2 0 0 AMG Dynamic คันนี้นะคะเขาได้รับการพัฒนาในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่นะคะตามแนวคิดของเบนเขาก็คือ The Art of Engineering นะคะก็คือทำให้ตัวของเครื่องยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะไม่น่าเชื่อค่ะว่าเจ้ารถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.3 ลิตรเท่านั้นนะคะส่วนแรงม้าที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่163แรงม้าเท่านั้นซึ่งตลอดการขับขี่ที่ฉันวิ่งมาบนถนนพระรามสองเนี่ยค่ะดิฉันก็เข้าใจว่าตัวเครื่องเนี่ยมันน่าจะเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่อง 1.3 ลิตรนะเพราะว่าเครื่องเขาแรงดีจริงๆค่ะเครื่องยนต์ค่อนข้างจะดุดันเลยทีเดียวนะแล้วก็เวลากดคันเร่งเนี่ยเครื่องยนต์ตอบสนองรถเนี่ยพร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้านะคะความคล่องตัวของตัวรถเองเนี่ยค่ะขับออกมาจากจุดสตาร์ทเนี่ยบนถนนสาธรเนี่ยสภาพการจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเลยทีเดียวแต่ว่าตัว A 2 0 0 AMG คันนี้สามารถพาดิฉันผ่านมาได้อย่างคล่องตัวนะคะบวกกับตัวของกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยทำให้รถคันนี้ขับในเมืองเนี่ยค่อนข้างจะสนุกสนานเลยทีเดียวค่
เวลาจับเนี่ยมันมันดูใหญ่ไปนิดนึงปุ่มมันติฟังก์ชันต่างๆเนี่ยทาง Mercedes Benz เนี่ยมีใส่เข้ามาให้นะคะที่พวงมาลัยเขาเป็นมันติฟังก์ชันแต่เป็นแบบทัชสกรีนแล้วค่ะอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าของเขาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างจะชอบนะในส่วนของอัตราเร่งแรงกําลังแล้วก็ความคล่องตัวของเจ้ารถคันนี้รถคันนี้เขามีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดนะคะคอมฟอร์ตโหมดอีโคโหมดสปอร์ตโหมดแล้วก็อินดิวิดอลนะคะก็เลือกขับได้ตามความถนัดความต้องการตลอดเส้นทางที่ขับมาเนี่ยดิฉันขับมามีจังหวะทําความเร็วได้ดิฉันทําความเร็วนะคะตัวของเครื่องยนต์เนี่ยกดไปปุ๊บเนี่ยพร้อมตอบสนองในทันทีแต่ว่ามีจุดหนึ่งค่ะในส่วนของการทํางานระหว่างเครื่องกับเกียร์ที่ประสานกันเนี่ยเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์เจสปีดนะบางจังหวะของการการทำงานเนี่ยมันมีรอยกระตุกของเกียร์ให้เห็นนิดๆน,นะคะเวลาเรากดเท้าเรียกเรียกรอบทำความเร็วขึ้นไปเนี่ยค่ะมันจะมีจังหวะสะดุดนิดนิดในส่วนของช่วงล่างของเจ้ารถคันนี้นะคะทาง Mercedes b e n z เนี่ยเซตช่วงล่างมาให้มีความสปอร์ตค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวถ้าคนที่ชอบความนุ่มนวลในการขับขี่อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเพอเอิญว่าดิฉันเนี่ยค่อนข้างจะชื่นชอบในส่วนของช่วงล่างเขามีความดิบๆเข้ามานิดๆมีความกระด้างแต่ว่าบางจังหวะเวลาเจอทางคลุกขะเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะสำหรับช่วงล่างสิ่งที่มีเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับรถคันนี้นะคะ Mercedes Benz เนี่ยนำตัวระบบแอร์เนี่ยมาใส่ให้ในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังเข้ามาให้แล้วนะคะมีแอร์ให้2ช่องนะสามารถปรับได้ตัวเบาะเองเนี่ยค่ะนั่งไม่ค่อยสบายค่ะแม้ว่าเบาะมันจะดูใหญ่และอบกระชับนะ MBU X7 เนี่ยสามารถอรองรับระบบการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ถึง7เครื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รถคันนี้ยังมีระบบ AI นะคะสามารถรองรับการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยรองรับภาษาต่างๆได้ถึง27ภาษาเลยนะคะรวมทั้งภาษาไทยด้วยนะแต่ว่ารถคันนี้มันก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็จับสำเนียงของแต่ละภาษาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะหน้าจอสัมผัสตรงนี้เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้วนะคะสวัสดี Mercedes ลดอุณหภูมิฉันกำลังหมุนปรับอุณหภูมิลงเป็นระดับต่ำสุดนี่นะคะตัวระบบเขาก็จะสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ปรับลดตัวอุณหภูมิภายในห้องโดยสารให้เราตามที่เราสั่งด้วยเสียงนะคะก็ถือได้ว่าเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานรถคันนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าในส่วนของเสียงการสั่งงานเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ปรับจูนระหว่างตัวสำเนียงของคนแล้วก็ตัวของรถเองให้ระบบสั่งการมันเสถียรกว่านี้มากขึ้นนะคะค่อยๆปรับจูนแล้วก็เรียนรู้กันไปค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ดีมากๆเลยค่ะค่าตัวของเจ้า A 2 0 0 AMG คันนี้นะคะราคาเขาอยู่ที่2 3 2 0 0 0บาทถือได้ว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับคนที่อยากจะขยับขึ้นมาเล่นในส่วนของรถยุโรปนะเพราะว่าทั้งในส่วนของสมรรถนะแล้วก็ออปชันเนี่ยถือได้ว่าจีจัดแล้วก็เป็นรถที่ขับสนุกเลยทีเดียวค่ะน่าสนใจเลยนะคะสำหรับรถคันนี